हाय फ्रेंड्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स उसमें क्या आर्टिकल है डेवलपमेंट ऑफ मेल कैटर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जिसमें पॉलिंग्रेन डेवलप हो जाते हैं जब वो रैक्चर हो जाता है अब देखिए इसमें जो मेल गैमेट्स का डेवलपमेंट करता है उस सेल को क्या कहेंगे माइक्रोस्कोर या पॉलिंग्रेन कहा जाता है अब देखिए मैंने इधर एक छोटा सा सेल निकाला है उसे क्या कहेंगे माइक्रो स्पोर मदर सेल कहा जाता है माइक्रोस्कोर मदर सेल अब यह माइक्रोस्कोर मदर सेल है जो कैसा रहता है टू एन नंबर में बोले तो डिप्लॉय इन नंबर में उसका न्यूक्लियस रहता है अब यह माइक्रोस्कोर मदर सेल जो है वो माइक्रोस्कोर मदर सेल क्या करेगा म्योटिक डिविजन करेगा इट अंडर गो वन म्योटिक डिविजन ओके ये एक म्योटिक डिविजन करेगा अब ये म्योटिक डिविजन किया तो हमको मालूम है एक सेल से कितने सेल का फॉर्मेशन कर सकता है एक म्योटिक डिविजन में एक सेल से चार सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं और म्योटिक डिविजन को हम रिडक्शन डिविजन कहते हैं अब रिडक्शन डिविजन बोले तो क्या डिप्लॉइड नंबर में न्यूक्लियस है तो रिडक्शन हो जाएगा कम हो जाएंगे डिप्लॉइड के हेप्लॉइड नंबर में न्यूक्लियस का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के सेल फॉर्मेशन हो जाते हैं मम बोले तो इसमें भी हेप्लॉइड नंबर के न्यूक्लियस है इसमें भी हेप्लॉइड नंबर के न्यूक्लियस प्रेजेंट है अब ये जो सेल है ये सेल चार सेल फॉर्मेशन हो गए उसका टेट्राइड भी कहा जाता है अब यह सेल सेपरेट हो जाएंगे ये हो गए सेल सेपरेट अब इसे हम पॉलिंग्रेन कह सकते हैं इसे क्या कह सकते हैं पॉलिंग्रेन अब एक पॉलिंग्रेन में इधर निकाला है यह है एक पॉलिंग्रेन यह पॉलिंग्रेन का इनर पॉलिंग्रेन की इनर मोस्ट क्लियर जो पॉलिंग्रेन की इनर मोस्ट क्लियर है वो इनर मोस्ट क्लियर को क्या कहा जाता है इन टाइम क्या कहा जाता है इन टाइम एंड इन टाइम इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोस एंड पेक्टीन इट इज मेड अप फ्रॉम सेल्यूलोस एंड पेक्टीन ये इन टाइम क्लियर है और इसके बाहर और एक क्लियर है जिसे हम क्या कहेंगे एक्साइन इसके बाहर और एक क्लियर है जो रफ है कैसी है रफ है और ठीक है उसे हम क्या कहते हैं एग्जाइन ये है आउटर मोस्ट लिए क्या कहेंगे इसे एग्जाइन कहा जाता है अभी इन टाइम किस से बनी है सेल्यूलर और पेक्टिन से बनी है तो एग्जाइन की किसी ने किसी से बनी होगी तो एग्जाइन जो लेयर है वो किसी बने हैं स्पोरोपोलिनी स्पोरो पॉलिनिन से बनी हुई है अब ये स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन कौन करता है ये पॉलिग्रेन के बाहर तो हमने टीएस ऑफ एंथर में एक पढ़ा है इनर मोस्ट लेयर कौन सी है इनर मोस्ट लेयर इनर मोस्ट लेयर है टैपिटम टैपिटम जो इनर मोस्ट लेयर है वो स्पोरोपोलिनिन का फॉर्मेशन करती है और ये स्पोरोपोलिनिन की जो आउटर मोस्ट लेयर है एग्जाइन की तो वो क्या करती है आउटर मोस्ट लेयर तो आउटर मोस्ट लेयर जो है वो फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इट प्रिवेंट फिजियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल डी जनरेशन डी जनरेशन ऑफ पॉलिंग्रेन पॉलिंग्रेन को फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल डिजेनरेशन से बचाने का काम जो करता है वो स्पोरो पॉलिंग्रेन करता है वो कब करता है जब पॉलिंग्रेन पॉलिनेशन करता है पॉलिनेशन मतलब क्या है पॉलिनेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलिंग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा जब वो एंथर से स्टिग्मा तक जाता है तब वो अलग अलग ह्यूमिडिटी से जाता है अलग अलग टेम्परेचर से जाता है कभी एसिडिक कंडीशन होती है ऐसे जो अलग अलग कंडीशन है उस कंडीशन में भी इस पॉलिंग्रेन को सर्व्यू रखने का काम जो करते हैं वो कौन है 
क्वालिनियम की जो लेयर है वो है अब देखिए सॉरी इसमें न्यूक्लियस लग रहा है अब ये होगा क्वालिनियम अब ये क्वालिनियम जो है वो क्वालिनियम क्या करेगा एक माइटोसिस डिवीजन करेगा इट अंडर वो वन माइटो माइटोसिस डिवीजन अब हमको मालूम है जब माइटोसिस डिवीजन होता है तब क्या कहता है तो माइटोसिस डिवीजन होता है तो एक सेल से दो सेल दो सेल से चार सेल तो मैंने क्या कहा है एक तरफ माइटोसिस डिवीजन करते हैं तो एक सेल से दो सेल का फॉर्मेशन हो सकता है अब माइटोसिस डिवीजन में फर्स्ट क्या होता है कैरियोकाइनेसिस कैरियोकाइनेसिस मींस व्हाट कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस अब देखिए ये न्यूक्लियस है और उसका डिवीजन हो गया दो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एक न्यूक्लियस हो गया दूसरा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया अब ये कैरियोकाइनेसिस होने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएंगे अब साइटोकाइनेसिस होने के बाद क्या होगा तो साइटोकाइनेसिस होता है तब इसमें साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट हो जाएगा ये हो गया साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट ओके इन टाइम हो गया एक साइड हो गया अब ये साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट हो गया है तो साइटोप्लाज्म का डेवलपमेंट होने के बाद दो सेल का फॉर्मेशन हो गया ये जो बड़ा दिख रहा है वो एक सेल है और जो छोटा दिख रहा है वो भी एक सेल है अब जो बड़ा दिख रहा है वो सेल जिसका साइटोप्लाज्म बड़ा है बट न्यूक्लियस छोटा है तो उस सेल को क्या कहा जाएगा तो उस सेल को ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल क्या कहा जाता है ट्यूब सेल या वेजिटेटिव सेल भी कहा जाता है जो सेल छोटा है जिसका साइटोप्लाज्म छोटा है बट न्यूक्लियस बड़ा है ये देखिए साइटोप्लाज्म बड़ा है न्यूक्लियस छोटा उस सेल पर ट्यूब सेल क्या है अब इस सेल का साइटोप्लाज्म छोटा है और न्यूक्लियस बड़ा है उस सेल को क्या कहेंगे जनरेटिव सेल जनरेटिव सेल कहा जाता है अब इस प्रकार से ये जो पूरा जो पॉलिंग्रेन है ये पॉलिंग्रेन जब टू सेल स्टेज में आता है मोर देन सिक्सटी परसेंट एंजियोस्पर्मी प्लांट्स आर पॉलिनेटेड आफ्टर टू सेल स्टेज बोलो तो क्या सिक्सटी परसेंट से साठ परसेंट से ज्यादा जो एंजियोस्पर्मी प्लांट है वो ये टू सेल स्टेज में जब पॉलिंग्रेन आता है तब पॉलिनेशन करते हैं तब एंथरपोस्टिमा ट्रांसफर हो जाता है इस तरह से ये हो गया जनरेटिव सेल ये हो गया ट्यूब सेल का फॉर्मेशन हमने इधर कर दिया है अब ये हो गया पूरा अपना मेल गैमिटोफाइट्स का डेवलपमेंट हो गया अब ये जो डेवलपमेंट है ये डेवलपमेंट कब है बिफोर एंथेसिस कब हुआ है ये बिफोर एंथेसिस हुआ है ओके अब जब एंथेसिस हो जाएगा ओके जब एंथेसिस हो जाएगा तब इसमें एक ट्यूब ये जाएगा इस पे स्टिग्मा पे जाके अटैच हो जाएगा स्टिग्मा पे जो शुगरी सब्सटेंसेस है वो शुगरी सब्सटेंसेस एब्सॉर्ब कर जाएगा एब्सॉर्ब करने के बाद इसका साइटोप्लाज्म और बढ़ जाएगा साइटोप्लाज्म बढ़ने के बाद इधर जो स्पोर्स है एग्जाम में जो स्पोर्स है इस स्पोर्स से एक ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं ओके ये कब हो जाता है जब वो स्टिग्मा पे जाता है स्टिग्मा पे जाने के बाद वो आगे की प्रोसेस हो जाती है वो कैसी होती है वो हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे अब मुझे यकीन है कि आपको रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में का जो डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स है ये पॉलिन रिंग का डेवलपमेंट तक आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आया होगा माइक्रोसिमियोसिस फर्स्ट स्टेप है फिर चार से इंफॉर्मेशन हो जाएंगे जो कैसे है नंबर में उसने न्यूक्लियस है हमने इधर निकाले कैप्टर सेल और ये फिर क्या करता है माइटोसिस करता है इधर म्यूनोसिस किया ये माइटोसिस करेंगे माइटोसिस करने के बाद जो हेप्लॉइड न्यूक्लियस है कैरोकाइनसिस हो जाएगा दो न्यूक्लियस के फॉर्मेशन हो जाएगा फिर साइटोकाइनसिस हो जाएगा साइटोकाइनसिस होने के बाद ये पूरा क्या हो गया ये पूरी तरह से अपना पॉलिमरिन का फॉर्मेशन हो गया पॉलिमरिन मींस मेल गैमेट से रहता है मुझे ये अच्छा लगा होगा आपको ये वीडियो तो आपसे अनुरोध है कि मेरा ये वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे स्नैप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे भी दबा दीजिए थैंक यू वेरी मच